നീ നന്നായി വരുന്നു എനിക്ക് അന്നേ അറിയാമായിരുന്നു നിനക്കൊരു നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകും ചെറുപ്പത്തിൽ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ അമ്മ മാസ്റ്റർക്കും ബാലിലും കൊടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഞാനൊന്ന് വെച്ചപ്പ് മാറ്റിയിരുന്നത് നീ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണോ മോനെ ഇതൊക്കെ മറന്നാൽ ഞാൻ മനുഷ്യനാണോ അമ്മേ ആ ജോണി നീ എന്നാ ഡാം സൈറ്റിൽ പോയി ചാർജ് എടുക്കുന്നത് അടുത്ത ആഴ്ച നിനക്കിപ്പോ ഒരു ജോലിയായി ഇനി ഒരു കുടുംബം കൂടി വേണം കുറച്ചു കാലമെങ്കിലും ഞാൻ മനസമ്മതത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ സാർ നീ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലേ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും ജോണി പറഞ്ഞതാ ശരി ജോലി ചെയ്ത് കൈയിൽ കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം കല്യാണം കഴിക്കുന്ന നല്ലത് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ഞാൻ ആരുമല്ലാത്തവനല്ലേ കയ്യിൽ കുറച്ച് പണമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ പെണ്ണ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടുകയല്ലോ നിനക്കെന്ന് കേട്ടാ മതി ഇവിടെ പെൺപിള്ളാരുടെ അച്ഛന്മാരുടെ ക്യൂ ആയിരിക്കും ബാലൻ എവിടെ അവൻ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും അവന്റെ ജോലിക്കാരി എന്തായി ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുന്നുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂന് പോകുന്നുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുന്നു ഇന്റർവ്യൂന് പോകുന്നു പിന്നെ ആഹാരം കഴിക്കും കിടന്നുറങ്ങും അത്ര തന്നെ അടുത്ത ദിവസം അതേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ ശരി ഞാൻ നോക്കിട്ട് വരാം ആ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയതിൽ നീ ഇത്രയ്ക്ക് സന്തോഷിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കാൻ പല എന്താടാ നിനക്ക് ജോലി കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷമല്ലേ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ നിനക്ക് കൂടി ഒരു ജോലി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ അച്ഛിക്കുകയാണ് നീ എത്ര കാലമായി ഇങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ച് ഒരു പടികേറി ഇറങ്ങുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയാണ്ട നീ എടാ ഇവിടെ ഡിഗ്രിയും കഴിവൊന്നല്ലടാ ഉദ്യോഗത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം ശുപാർശയ്ക്ക് ആളുണ്ടോ ഏത് മരമണ്ടനും നിഷ്പ്രയാസം ജോലി കിട്ടും എനിക്ക് മടുത്തറാ ജോണി ഡോൺ ബി സില്ലി ബാലൻ നിനക്ക് തീർച്ചയായും ജോലി കിട്ടും ആ പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് എന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ബൈ ദൈ വിഷു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു അന്ന് ഗോപാലമാഷ കൊണ്ട് എന്തോരം തല്ലു കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നെ ആ നീ മാഷുടെ മണിയായിരുന്നല്ലോ എന്ത് അല്ല കൈമണി കൈമണി ഏതായാലും നിനക്ക് കുരുത്തുണ്ട് അതെന്താ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നീ എഞ്ചിനീയറും ഞാൻ കൂലിപ്പണിക്കാരനും ആയത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഇറക്കി ഓർക്കണം കേട്ടാ നിങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിക്കാത്ത ഒരു നിമിഷം പോലും ഇരിക്കില്ല ഓർത്താൽ മാത്രം പോരാ ഇടയ്ക്കൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരികയും വേണം ഏതായാലും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റൂല എന്താ വന്നാല് ആ വന്നാ കുന്തം അവിടെ വന്നാൽ എനിക്ക് ഈ ചുമടി നോക്കുന്ന തൊഴിലിൽ അറിയാവൂ അതിവിടെ തന്നെ ചെയ്യില്ല നല്ലത് ഏതായാലും ബാലന്റെ കാര്യം ഒന്നും നേരെ ആകാൻ നോക്ക് അല്ലേ ബാല അനിൽ ബാലിന് എന്നേക്കാൾ നല്ല ജോലിയാവും 
അത്രയ്ക്കും പോകാൻ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിഷമം മാറാൻ ദിവസേന രണ്ട് കുപ്പി കൽസടിക്കാൻ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ കേൾക്കാൻ ആ ഇനി നിന്റെ ഉപദേശം കേട്ട് കുടി കൂടിയേ തുടങ്ങാനുള്ളൂ അല്ലെ തന്നെ അച്ഛൻ തലേ നിർത്തുന്നില്ല പോടാ നിനക്കൊരു ജോലി കിട്ടെ നിന്റെ അച്ഛന്റെ വിഷമം എല്ലാം മാറും അതുവരെ ക്ഷമിക്കുക അല്ല ജോലി അതെ ആ പിന്നെ വാഴ പഠിച്ചിരുന്ന പത്രയുടെ ആനയങ്ങ് പോവും ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ വാ പോവാ സമയം പോയി ആ എടാ വിവരമില്ലാത്ത കഴുതേ നിന്നോട് തന്നെയാ നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വല്ല ജോലി നോക്കിയാ പോരെ നിന്നോട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നാട് ചുറ്റി കറങ്ങാൻ പോയിരുന്ന് അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് നാട് ചുറ്റി കറങ്ങാതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന കാര്യം വലിയ സാധിക്കുമോ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നാട് ചുറ്റി കറങ്ങി എന്ത് കാര്യമാണ് സാധിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അച്ഛൻ പണം പലിശ കൊടുത്തിരിക്കുന്നില്ലേ അവരോട് പോയി ചോദിച്ചു നോക്ക് നീ അവരോട് ചെയ്യുന്ന വല്ല കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കി കാളവണ്ടി നാരായണൻ ആയിരം രൂപ തരാനില്ലേ നീ പോയി ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചു ഇനി മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മുതലുമില്ല പലിശയുമില്ല എന്നിട്ട് എന്നിട്ടൊന്നുമില്ല വണ്ടി റോഡി കിടക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ലാഭം ചക്രം കണ്ട് ഞാനും എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു വണ്ടി ഓടണമെങ്കിലേ ചക്രം വേണം ചക്രം വേണമെങ്കിൽ അവൻ ഇവിടെ വരണം ആ സമ്മതിച്ചണ എന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചവരല്ല നിനക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് കൊച്ചു മുതലാളി അച്ഛന്റെ മോനായത് ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് എടോ കണക്കപ്പുള്ളെ യവനെ എന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ ബുദ്ധിയാ അങ്ങനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ആ അടുത്ത വീട്ടിൽ തീ പിടിച്ചാൽ ആദ്യം വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്റെ മുത്തച്ഛനായിരിക്കും എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാ അതെന്തിനാണെന്നറിയാമോ കത്തണ പോലെ കെടുത്താനല്ല തീ ഇങ്ങോട്ട് പടരാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ പോലെ നനച്ചു വയ്ക്കാനാ അയ്യോ വളരെ 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 നല്ല മനുഷ്യനാ കുടിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അർഹതയില്ല പക്ഷേ കുടുംബത്തിൽ കൂടി ഓർക്കണം എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ നന്ദി പറയണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിൻ സ്റ്റൈൽ കിട്ടുന്നില്ല കള്ളുപിടിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ പോകുമ്പോ പോകണം അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള അടിക്കണം ബ്രാൻഡിൽ നല്ല സ്പീഡ് പോലും ഇവിടെ ഇറക്കിയോ നല്ല ഇറക്കിയോ നല്ല ഇറക്കിക്കോ മാതലടിച്ചു കിടന്നു
കൂടെ കഴിക്ക് മതിയമ്മേ കണ്ടെടുത്ത് ഒക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചക്ക് സമയത്തിന് ഊണ് കഴിക്കാൻ വീട്ടിലെത്തില്ല എന്നിട്ട് തുടങ്ങും വിശക്കുന്നു വിശക്കുന്നു ഇതും കൂടെ കഴിക്ക് നീ അരഘുനെ അടിച്ചോ നിന്റെ നാക്കിറങ്ങിപ്പോയോ ചോദിച്ചാൽ സമാനം പാ അതെ അടിച്ചു നാട്ടിലുള്ള പെൺപിള്ളാരുടെ മുഴുവൻ മാനം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ചുമതല നിനക്കാണോ അല്ല പക്ഷേ എന്റെ കൺമുന്നിൽ വെച്ചൊരാൾ തെറ്റെയ്യുന്ന കണ്ടാൽ ആ സഹിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഒരു പെണ്ണിനെ കയറി പിടിക്കുന്നത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കി നിൽക്കാൻ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് അന്തസ്സില്ലാത്ത ഒരാൾക്കല്ല ജനിച്ചത് മാധവി അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇവനോട് ഞാൻ എന്ത് മറുപടിയാ പറയ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾ അച്ഛനും മകനും മര്യാദക്ക് സംസാരിച്ച് ഞാൻ എന്നാ കാണുക അവൻ ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് നീ എന്താ ഈ മരോട്ടിക്കാരി പോലെ മിഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയടാ എന്തു പറയാൻ എന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് തന്നെ വല്ലാത്ത ഭാരമായിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ കിട്ടി ഇവിടെ വിട്ടാ മതി ആ അത് ശരി ആ അന്ന് അടിപിടി ഉണ്ടാക്കിയ ഫലമാണ് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് എടാ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നിനക്ക് നന്ദിനി വല്ല നോട്ടമുണ്ടാ പോടാ ഒന്ന് പോടാ പോരെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ അവളും നിന്റെ മനസ്സിൽ കയറി ഇരിപ്പ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തവരെ നീ പിടിച്ച് കൊടേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊടയും ഇപ്പൊ എന്നെ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടാനാ ആ അത് വേണ്ട ഏ എന്നോട് വേണോ നിന്റെ ഈ അന്തകരണം മറച്ചില് ഏ മറിച്ചാലും തിരിച്ചാലും ഞാൻ അവളെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല നല്ലോണം കണ്ടോ നന്ദി കുട്ടി തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ ഏതായാലും അവൾക്ക് നൂറ് വയസ്സാ ഇപ്പൊ അവളെ കെട്ടുന്നവൻ നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കും നീ ആയതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുള്ളൂ ഇച്ചപ്പെടാ ആ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ കിടപ്പ് അപ്പോഴേ പത്തരയുടെ വണ്ടി വരാറായി ഞാൻ പത്ത് വയസ്സ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്റെ വണ്ടി വന്നല്ലോ നിനക്ക് ഒരു പൈസയും കിട്ടാൻ നോക്കട്ടെ അതായിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അതിനെ കുട്ടി കാറ്റ് കൊള്ളാമെന്നായിരിക്കുമല്ലേ ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരനല്ലോ ഭയങ്കര നിർദോഷം ഞാൻ കാരണം ബാലട്ടിന് വിഷമമായില്ലേ എന്ത് വിഷമം തല്ലുണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ അവൻ നന്ദിനിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സഹിച്ചില്ല അവന് കൊടുത്തത് പോരായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് നന്ദിനി വീട്ടിനും നാട്ടിനും വേണ്ടാത്തവനാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെറുതെ തോന്നുകയാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന വിഷമമാണിത് അതൊക്കെ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ മാറും ബാലേട്ടനോട് ആർക്കും സ്നേഹക്കുറവൊന്നുമില്ല നന്ദിനി എന്നോട് ഇതുവരെ ആരും ഇങ്ങനെ സമാധാന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയെ രഘു നിന്നെ വല്ല ശല്യവും ചെയ്താൽ അവന്റെ മരണമായിരിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി ബാലേട്ടൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനും കുറ്റവും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതല്ലാതെ എന്റെ മോന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഇപ്പൊ നിന്റെ മാത്രമായോ എനിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ലേ ചുമ്മാ അനാശം പറയരുത് നിന്നോടല്ലാതെ മറ്റാരോടാടി ഞാൻ തമാശ പറയുക നിന്റെ കല്യാണം തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നോട് ചോദിക്കാതെ ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തത് എനിക്കിപ്പോ കല്യാണൊന്നും വേണ്ട എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ഞാൻ അറിയാതെ നിനക്ക് അവന്റെ പിറകെ പോണല്ലേ 
എന്താ കൊച്ചു മുതലാളി രാത്രിയില് എനിക്കെന്താ ഇവിടെ വന്നുകൂടെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഈ അസമയത്ത് വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇവനെന്തിനാണ് വന്നത് അത് നിങ്ങൾ അറിയണ്ട ഇവന് വരാമെങ്കിൽ എനിക്ക് വന്നുകൂടെ താനും തന്റെ പെങ്ങളും ഈ തൊഴിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താൻ വിചാരിക്കണ്ട നിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളാടാ പക്ഷെ എന്റെ കണ്ണെന്ന് നിറഞ്ഞു കണ്ടാൽ മതി അമ്മയുടെ മനസ്സലി പിന്നെ സംഗതി ക്ലീൻ ഏതായാലും ഒരു ജോലി കിട്ടിട്ട് നന്ദിനി എന്നിട്ട് വേണം എന്നിട്ട് വേണം നിന്നെ താലി കെട്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ താലി കെട്ടാതെ തന്നെ നീ എന്റേതായിരിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചവളാ നിനക്ക് വേണ്ടി നീ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടും മാധവി സമാധാനപ്പെടാനോ കിട്ടുന്ന കാശിന് മുഴുവന് കള്ളും കുടിച്ച് നടക്കുന്ന സഹോദരി സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അവൻ വരട്ടെ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുന്ന കേട്ട് നീ ഇങ്ങനെ അടുത്തുള്ളാതെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാതെ ആരും ഒന്നും പറയില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ ജീവൻ ഉള്ളവർത്തോളം കാലം അവന്റെ തോന്നിവാസത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് നീ എന്റെ അത്തുപേ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഞാൻ വാലേറ്റം പറയുന്ന കേക്കാണ് ആ അത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്നാലൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ പിന്നെ സ്നേഹിക്കുക മാത്രമല്ല ഉപദേശിക്കുകയും ശ്വാസിക്കുകയും വേണം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി പിടിക്കട്ടെ ആ പിടിച്ചോ നമുക്കിപ്പോ പോകാം എങ്ങോട്ട് അച്ഛൻ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു പോകാം അന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ അവമാനിച്ചില്ലേ എന്നെ എതിർത്തവനൊന്നും ഇവിടെ സമാധാനമായി ജീവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അറിയാൻ പോടാ അന്ന് നിന്റെ വീട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ചവൻ റെയിൽവേ ഗുഡ്സ് പോലെ 
അടിയും വാങ്ങിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു തിരിച്ചിരിക്കാതെ അവൻ അടിക്കു വന്നതിന്റെ കൈ എവിടെയായിരുന്നു കെട്ടിയിരിക്കായിരുന്നു നീ എന്റെ മകനാണെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നാണക്കേടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്കുണ്ട് നാണക്കേട് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ അവനെ തല്ലും അവൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റി ആശുപത്രിയിലായി കേസും കൊടുത്ത നിങ്ങൾ കൈ കൊടുക്കുമോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരും അടിയും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് ആ ബാലനല്ലേ അവൻ തന്തക്കിടക്കാൻ അച്ഛാ എനിക്കൊരു സംശയം എന്താടാ ബാലന്റെ അച്ഛൻ സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ അല്ലേ എല്ലാരെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബാലിന് മാത്രം ബോക്സിംഗ് ആണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ബാല എന്റെ ശത്രുവാണ് എന്നെ ഇടിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ കാര്യം കാര്യം പോലെ പറഞ്ഞല്ലോ അവന്റെ ഓരോ ഇടിയും അയ്യോ നൂറ് കിലോ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ അങ്ങോട്ട് പോവുക ആ മാസ്റ്ററും ഭാര്യയും കണ്ട് ഇതിന് നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങാതെ ഞാൻ വരില്ല നഷ്ടപരിഹാരവും വാങ്ങി ഈ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കല്ലേ അവൻ ആളൽപ്പം പെച്ചക നേരം പാതിരായി എന്റെ മോൻ എവിടെയാണോ അവൻ അവൻ വരും മാധവി പ്രായമായ പിള്ളേരല്ലേ അവരൊക്കെ പരസ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തല്ലാമോ വീട്ടിൽ വെച്ച് തല്ലുകയോ കൊല്ലുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യണം അവനും കാണല്ലേ നാണോ മാനോ ഒക്കെ ചേട്ടന്റെ കഴിവിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ചേട്ടനെ ഇന്ന് തള്ളി പറയുന്നവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണം ചേട്ടൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒരു വലിയവനായിട്ട് തിരിച്ചു വരൂ നന്ദിനി കാലിയായ കേശ മാത്രമുള്ള ഞാൻ എവിടെ പോകാൻ അവസരങ്ങൾ തേടിപ്പിടിക്കുന്നവരെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയത് എന്റെ എല്ലാം ചേട്ടനാണ് ചുറ്റുമിരട്ടിൽ തപ്പുന്ന എന്റെ ഏക വെളിച്ചം നീയാണ് നന്ദിനി നീ മാത്രമാണ് ചേട്ടാ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് എന്റെ ശരീരമല്ലാതെ എന്റെ ഹൃദയം കാമിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ചേട്ടനാണ് എന്റെ നന്ദിനി സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് നീയാണ് ചേട്ടൻ പോയി 
വരും വലിയവനായിട്ട് തിരിച്ചു വരും അവൻ എവിടെ പോകുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ തവണ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നീ വിഷമിക്കാതെ മാതിരി അവനൊന്നും പറ്റില്ല അമ്മ വിഷമിക്കാതിരിക്കും മാഷ് തല്ലിയ ദേഷ്യത്തിന് അവൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒളിച്ചിരിക്കാവും രണ്ടു ദിവസത്തിനകം വരും എടാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നന്നായി പക്ഷേ അച്ഛനോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോരാമായിരുന്നു അന്നേരത്ത് തോന്നിയില്ല തോന്നിയില്ല ഒരച്ഛന്റെ വിഷമത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കെന്തറിയാം നീ ഇത് പറയുന്ന കേട്ടാൽ ഒരു പത്ത് മക്കളുടെ അച്ഛനായ ലക്ഷണമുണ്ടല്ലോ ഒരച്ഛന്റെ വികാരം അറിയാൻ അച്ഛനാവുകയെന്ന് വേണ്ട ഏതായാലും ജോലി കിട്ടിയിട്ടേ വീട്ടിലേക്ക് എഴുതുന്ന വാശിയൊന്നും വേണ്ട ഉടനെ കത്തയ്ക്ക് ആ നമുക്ക് ഡാം സീറ്റിലൂടെ ഒന്ന് കറങ്ങാം എന്താ
മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങനെ കാര്യമായി കണക്കാക്കാറില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറ് അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം നോക്കി നടത്തിയത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് രാജാറാമെങ്കിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഈ കമ്പനി ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതിനും ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പിനു വേണ്ടി പലതരത്തിലും രാജാറാമെങ്കിൽ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എന്റെ സിസ്റ്റർ രേണു ഇത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പുതിയ പർച്ചേസ് മാനേജർ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ എന്താ ഇത്ര ധൃതി അല്പം പർച്ചേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നിനക്ക് അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്താ അല്ല നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ മിടുക്കനായ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് പക്ഷേ വിൽപ്പനയ്ക്ക് കൊള്ളാത്ത വസ്തുവാണെങ്കിൽ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും കച്ചവടം നടക്കില്ല അപ്പോ ഗോപാല സാറിന് ഇപ്പോ വലിയ ഹാപ്പിയാണെന്ന് പറ അതെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാ കത്തുകളൊക്കെ വരുന്നത് എനിക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ പാകപ്പെടുത്തിരുന്ന ആളാ ഡാമിൽ ജോലിയുണ്ട് നമ്മക്ക് ഒരു ചെറിയ വീടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പോവാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല മമ്മദുക്ക പോയാൽ ജോണി പട്ടിണിയാകുമല്ലോ അട്ടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ആരുമില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ആ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് വീർപ്പ് മുട്ടും ഇവിടെ വരുമ്പോഴാ കുറച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ മോള് മരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാ സാറേ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് മനസ്സ് പുണ്ണാക്കണം നമുക്ക് ആ എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഞാൻ വരുന്നു ഞാനിപ്പോ വരാം ഓ വരട്ടെ മമ്മദുക്ക എന്താ വല സാർ ആരുടെ കത്ത് അച്ഛന്റെ എന്താ വിശേഷം എന്റെ വീട്ടിന്റെ മേൽ മുപ്പത്തയ്യായിരം കടമുണ്ട് കടക്കാരൻ ജപ്തിനോട്ട് സഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തോളൂ സാർ ഇത്രയും വലിയ തുക ഞാൻ എങ്ങനെ തന്നു തീർക്കും എന്റെ കടം വീട്ടാൻ ബാലൻ ഞാൻ തന്നെ ഒരു വഴി കാണിച്ചുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ എനിക്കൊരു ജോലി തുടങ്ങി വെച്ചാൽ അത് തീർത്തി ഉറക്കം വരും 
എനിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയാണ് ആവശ്യം മൈതബൈ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ബാലനുമായ ഒരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് സാർ ഞാൻ എപ്പോഴും സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡാണ് മൂന്നാമതൊരാളെ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഉപദേശം വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ രാജാറാം അങ്ങനോട് ചോദിക്കും ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ഓക്കെ പറഞ്ഞു സാർ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എന്റെ സഹോദരി രേണുവിനെ ബാലം കണ്ടല്ലോ കണ്ടു വെരി നൈസ് ഗ്രീൽ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നടത്തുക എന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഞാൻ ഈ കമ്പനിയെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളിൽ ഒന്നാക്കും ഇപ്പോ അതിനൊരു ചാൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ എന്തോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്റെ സഹോദരി അവളെ ആരെങ്കിലും യോജിച്ച ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കണം അതോടൊപ്പം ഞാൻ വരുന്നതുവരെ ഈ കമ്പനിയുടെ ചുമതലയും അതിന് പറ്റിയ ഒരാളെ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടെത്തി ആരാ സാർ ബാലൻ സാർ വിവാഹം ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ബാലൻ ആലോചിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി നീ എന്താണ് ഇത്ര തിരക്ക് പിടിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമുണ്ട് ജോണി അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എല്ലാം ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കരുത് ഓക്കെ ഒരുപക്ഷെ എനിക്കും കൽക്കട്ടയ്ക്ക് ഒരു ലോങ് ടൂർ പോകേണ്ടി വരും ശരി എന്നെ ഇറങ്ങട്ടെ ജോണി ഓക്കെ അയാളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇന്ന് താമസിക്കാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടം കിട്ടുമെന്ന് നോക്ക ബാലിനെ കണ്ടു കിട്ടുന്നവരെ നമ്മൾ ആരാണെന്നും എന്തിന് വന്നതാണെന്നും ആരോടും പറയരുത് മാനക്കേടാണ് അല്ല 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 ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങള് ജോലി അന്വേഷിച്ച് വന്നവരാണ് ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പെട്ടി സാധനമൊക്കെ മോഷണം പോയി ചങ്ങനാശ്ശേരി ഇത് എന്റെ പെങ്ങളാണ് ഞാൻ തനിച്ചാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കായിരുന്നു ഇവളും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് തലയാക്കാനൊരു അതേപോലെ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി അവനെ അവളെ അവിടുന്ന് ഓടിച്ചു അത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് സ്വഭാവമാ എന്നും അവരുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പ് വഴക്കും ബഹളമാ അമ്മ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ അറിഞ്ഞ വിശേഷമാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സിന് ചേർന്ന പെണ്ണിനെ നമുക്ക് വേറെ കിട്ടില്ലേ മോനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിനെ കിട്ടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങളെ കഥ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചങ്ക് പൊട്ടണം ഈ പാവം പെങ്കൊച്ചിനെ ചരിച്ചോനെ പറച്ചോൻ വെറുതെ വിടൂല ചതിച്ചതല്ല നമ്മക്ക് അവനൊന്ന് കണ്ട് കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു നമ്മള് വർത്താനം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കണില്ല ആരും ഒരു ഇല്ലാതെ ഞമ്മക്ക് പടച്ചോൻ കൂട്ടിന് കൊണ്ടുത്തന്നാണ് ഇങ്ങളി ഈ പെങ്കൊച്ചിനി ഈ വീട് ഇങ്ങളേതാണ് കൂട്ടിക്കോളി എന്തേ ദൈവമാണ് നമ്മളെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടും ബേജാറാവണ്ട നാളെ തന്നെ ഞമ്മള് വലിയ എഞ്ചിനീയർ സാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങക്ക് ഒരു പണി മേടിച്ചു തരാം ഡാമില് എന്തേ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു
ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ ആ ബാലനോ എപ്പോ വന്നു ഇപ്പൊ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ എന്താ ലീവ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ചില ഫാമിലി പ്രശ്നങ്ങൾ നാളെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതോ നാളെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു നന്ദിനി മോള് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇഞ്ചിനിയർ സാറിന്റെ അവിടുന്ന് ആ വല്ലതും നേരത്തിനും കാലത്തിനും കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നു പരിചയപ്പെട്ടോളം നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ആ ഈ ജോയിൻ സാറിന്റെ നാടും നിങ്ങൾ അടുത്തങ്ങാണ്ടല്ലേ അതെ മമ്മക്ക പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള കാരണമൊന്നും ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കണ്ട നമ്മൾ ഒരു അച്ഛരം പറയാൻ പോണില്ല പോരെ എന്താ കഴിക്കാത്തേ ഒന്നുമില്ല നീ നമ്മക്ക് ചോറ് കൊണ്ട് തന്നപ്പോ ഞാൻ എന്റെ മോളെ ഓർത്തുപോയി മുമ്പ് നമ്മക്ക് ചോറ് കൊണ്ട് തന്നിരുന്നു എന്റെ ആമിനായിരുന്നു ആമിന നന്ദിനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് മമ്മക്ക സമാധാനിച്ച എല്ലാം പഠിച്ചോണ്ട് എന്തായി സാറേ ഈ പട്ടണം മുഴുവനും അന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ചേട്ടനെയും പെങ്ങളെയും പറ്റി യാതൊരു വിവരവുമില്ല പിന്നെ ഒരു സംശയമുണ്ട് എന്താ കൊല്ലത്തിനടുത്ത് ഒരു ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ശവശരീരം റെയിൽവേ ലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞവരായിരിക്കുമെന്നാ തോന്നുന്നത് നമ്മളെ മൂക്ക് കൊടുക്കാനാ മൂക്ക് നെയ്യപ്പ നിന്ന ഒരു പൂതി ഇബിലീസിന് വെള്ളം കാച്ച നമുക്ക് മരിച്ചു പോയ മോള് തിരിച്ചു വന്നോടെ നമുക്ക് മോളെ കിട്ടിക്കണേ അതാരാ ആ ഞമ്മൾ ആമിന എന്ന് വിളിക്കണേന് പകരം നന്ദിനി എന്ന് വിളിക്കും കാരണെങ്കിൽ പണി നടക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് വാ ഇല്ലേ ഉം മോളെ ഫസ്റ്റ് ചൂടുള്ള നെയ്യപ്പം എന്തിനാണ് അനക്കൊരു മണ്ണും ചാണൂന്ന് വെച്ചല്ല ഈ സമയത്ത് പൂതിയുള്ളതൊക്കെ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുട്ടി പൊട്ടനായി പോകുന്ന ആ മുമ്പിലോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരാശയമില്ല എന്റെ വയറ്റ് വളരുന്നത് അങ്ങനൊന്നും പറയരുത് മോളെ പടച്ചോൻ എല്ലാം നേരെയാക്കും പടച്ചോനുണ്ടോ മമ്മതിക്ക എങ്കിൽ എനിക്ക് അനുഭവം വരില്ലായിരുന്നു മോളെ പടച്ചോന്റെ പരീക്ഷണം എല്ലാം ഞമ്മൾ നേരിട്ടേ പറ്റൂ മോളെ എടുത്ത് കഴിക്ക് എന്താ 
അങ്ങനെയാണ് വിവാഹം നടന്നത് എടാ നീ സ്നേഹിച്ചവള് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് നീ വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചത് പക്ഷേ എന്റെ കഥ അങ്ങനെയല്ല എന്നെ വഞ്ചിച്ചിട്ടാണ് അവൾ പോയത് അവളെ കണ്ടുപിടിച്ച് പകരം ചോദിച്ചാലേ എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം കിട്ടിയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു വഞ്ചിച്ചൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് നമ്മളെ ആമിനയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി ആരോട് പാലും ചോദിക്കും അല്ല നമ്മക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ചോദിക്ക നീ എന്നാണ് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ആ നീ മിസ്സിനെയും കൂട്ടി ഒരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വാ കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റാത്ത ക്ഷണം നമുക്ക് വിളിച്ചു തീർക്കാം ും ഒരു രാഗി 
ஆங்கில சுகபாவன அதில் மாறி வில்லுளிகள் ஒரு ராகில சுகபாவன அதில் மாறி வில்லுளிகள் நிரகமதனி பிரேமத்தின் மணி வீணையில் சுரகீத சுந்தரிகள் நிரகமதனி சாந்தித மத பாவகரி பகாரி சந்நிதி ஓகே தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரி மச் ஏனோ பால் எவிடே ஏதோ ஒரு குடுறனே கணம் போய் நீ என்ன கூட போய்ல அங்கنين எல்லா இடத்துக்கும் கூட போ என்ன கொண்டு ஒக்கில ക്ഷണിക്കாத ஓஹோ அப்ப மேடத்தின உபஜார ஊர் வந்து ക്ഷണിச்சாலே புறத்துற கூடலே இனி அதൊന്നും பட்டില്ല எல்லாம் தனியே செய்யு என்ன உபதேசிக்கன் சேட்டர் உண்டாயினு வரல சேட்டர் எடு போ அமெரிக்கா வேறோ இத என்னோடு പറഞ്ഞില്ലല്ലോ எல்லாம் சரியாய் கழிஞ்சிட்டு പറയാമെന്ന് കരുതി இப்போ എൻ്റെ ചുമതലയും കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവും ചേട്ടാ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കാനും എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാനും നീ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചെയ്തതെല്ലാം നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു എൻ്റെ മോള് ചേട്ടനെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കരയാതിരി മണ്ടി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കില്ലേ ഇനി ചേട്ടന് എന്നാ കാണുക കൊള്ള എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒരാളെ നിനക്ക് ഞാൻ സ്വന്തമായി തന്നില്ലേ ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേട്ടനെ ഓർത്താൽ മാത്രം മതി വാല സർ ക്ഷണ അളയാന്ന് വിളിക്കാൻ വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചാലും മതി സോറി വാല എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്താണ് ഇവിടെ ഇവളെ ഇവിടെ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് നീ അവളെ പൊന്നു പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് മാത്രം പറയുക എന്റെ മോളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചില മുഖ്യമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കോളേജ് പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം നീ ഒരു വലിയ പണക്കാരി ഞാൻ അവരുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് വാങ്ങി പഠിച്ചവൻ സ്കോളർഷിപ്പ് പണക്കാരനെ എന്ന് നോക്കിയല്ലേ ഞാൻ ജോലി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിനെങ്ങനെ നിന്റെ ചേട്ടനൊരു മുൻകോപിയല്ലേ അക്കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട പണ്ട് ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് ചേട്ടനെ ചതിച്ചു അതിനുശേഷം ആര് പ്രേമിക്കുന്നതും ചേട്ടന് ഇഷ്ടമല്ല അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലവ് സ്റ്റോറിയെ കുറിച്ച് നിന്റെ ചേട്ടനോട് പോയി പറയും സമ്മതിച്ചാൽ കല്യാണം കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലിൽ പോയി ഓരോ ചായ കുടിച്ച് സന്തോഷമായി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ജോണിയെ ഞാൻ വിടാൻ പോകുന്നില്ല ജോണി എന്നും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു
നിനക്ക് ജോണിയിലുണ്ടായ കുഞ്ഞിനെ വരെ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു നിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞെന്ന് വരെ ഞാൻ അവനോട് കള്ളം പറഞ്ഞു ഞാനിതെല്ലാം ചെയ്തത് നിനക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു നിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പക്ഷേ പിന്നീടാണ് എനിക്കെന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ജോണി അന്വേഷിച്ചു പോയി പക്ഷെ കണ്ടെത്തിയില്ല എന്റെ ഈ തെറ്റുകൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാപ്പ് തരൂ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ആവും തരത്തിൽ എന്നെ ശിക്ഷിക്കാം
ನೇರ್ತ ಮೌನಮಿಲ್ಲ ತೇಗಲಾಯ ನೀರಂ ಬರಂಗಳೋಡೆ ಕಿನಾವುಗಳೋಡೆ ತಾಳೆ ಮೂಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಶ್ಯಾಮವಾನ ಮುಂಬರಂಗಳೋಡೆ ಕಿನಾವುಗಳೋಡೆ ತಾಳೆ ಮೂಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಶ್ಯಾಮವಾನ ಅನುಭವ ಿಡಯಲ್ಪನೇರಂ ನೇರ್ತ ಮೌನಮೇಲ ಸೇಂಗಲಾಯ ನೇರಂ ಚಿಂಚಾಂಡಿ ಮಣಿಯ ಚಿಂಚಾಂಡಿ ಮಣಿಯ ಅರಿಯೋ ಅದೇಹಂ ಬರೆ ಕಾತಿರಿಕ್ಕ 
അതിന്റെ ചുമതലയാണ് ചേച്ചി ഒന്ന് പറഞ്ഞോണം എന്താ മോനെ നീ ഇത്രയും താമസിച്ചത് ും വേണ്ടി 
എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യണ്ടേ മുൻ വേഗം പോയി ഉടുപ്പിട്ടു വാലുന്റെ അച്ഛൻ എവിടെ വിവാഹം കഴിക്കാതെ അമ്മയായവളാണ് ഞാൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അതെ അന്ധമായ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെല്ലാം അടിയറ വെച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ബാലു ചേച്ചി ചതിച്ച ആ ദുഷ്ടൻ ആരാണ് ആ മനുഷ്യൻ എന്നെങ്കിലും തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ അവസ്ഥയിലും എന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് നിന്റെ ശബ്ദത്തിന് അറിയാം മനി ഉടുപ്പിന്റെ ചന്ത ചേച്ചി തന്നെ കാണട്ടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും മേടിച്ചതല്ലേ ഞമ്മളെ പൊരയിന്ന് ഞമ്മളെ മോളെ കയ്യോണ്ട് ഉണ്ടായി കൊണ്ടുവന്താ കൈച്ചോളി മോനെ പായസം എങ്കിൽ വേഗം കൊണ്ടാ ചില്ലേ ചെയ്തത് 
Vete. നിന്നോട് എന്തിനാ അങ്ങേര് മിണ്ടുന്നത് അങ്ങേരുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ നീയല്ലേ വേണ്ട കേട്ടമോളെ നല്ല മനുഷ്യർക്ക് നല്ല ജീവിതം ദൈവം കൊടുക്കൂല ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് ഈ മനുഷ്യൻ ചതിച്ചു വേറൊരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുമില്ല അല്ല എവിടെ ആയാലും അവൾ ഇതിനനുഭവിക്കും എന്റെ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ബാലേട്ട നമ്മൾ എന്തിനിങ്ങനെ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് അഭിനയിക്കണം ഈ ബന്ധം അവസാനം രണ്ടുപേരെയും നിരാശരാക്കും പറയുന്നത് ഗർഭിണിയായ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ കടന്നു കളഞ്ഞു എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മാനം രക്ഷിക്കാൻ ചേട്ടന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിച്ചു എല്ലാം നശിച്ച എനിക്ക് ബാലട്ടം പുനർജന്മം നൽകി നമ്മുടെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ തന്നെ എന്റെ എല്ലാ തെറ്റുകളും തുറന്നു പറഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുങ്ങി പക്ഷേ ബാലട്ടിന് എനിക്ക് അതിന് അവസരം തന്നില്ല ഇനിയും ഇത് മൂടി വെച്ചാൽ ഞാൻ വീർപ്പ് മുട്ടിച്ചാവും ഇനി എന്റെ കാമുകൻ ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അത് മറ്റാരുമല്ല നിങ്ങളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ജോണിയാണ് ചിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോ 
നമ്മക്ക് കിട്ടിയത് വിളിച്ച പറച്ചോൻ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല ഇതാരാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കറിയോ നന്ദി പറഞ്ഞോ എന്താ മോളെ നമ്മൾ ഉയരുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മളത് സംഭവിക്കില്ല മോളെ 
ఇందా ఉండ ఇది పరా సార్ చెందా మమత ఎందుకో నిన్నోడ్ పరేణన గరియాన పొరపట్టదు పక్కెంగిలి ఈ కుట్టి ఇవడ నికుంబో నేను వేణింగి మార్తరు అది పోయి సలతు నల్లే మారాన్ పట్టుల్లు ఆర్కు ఆరిడి మనసును మారాన్ పట్టుల్లో దేయ్ కొన్ని కేటాలం కేటిటిల్లేంగిలం నాకు పరయాదిరికాన్ పట్టుల్ల నందిని నందిని హా అపంగ కోర్మ ఇండ్ లే పక్కెంగిలే బాలు నింగడ మోనానల్ల కార్యం నాకు అరియండావుల అదే నిన్నకు నందినీ ఉండాయ మగ అవ ఎడుత్ ఎంగనే ఎత్తిపెట్టు ఉన్న కార్యం నీకు పిన్నీడు మనసాయికొడు అవ ఇప్పం కుట్టియేం కొండ నాటున పోవా పోవా ఎందిని ఆరిడేం జీవితతిలు ఒక కరడాయి నికాన అవ ఇష్టపడినల్ల అవడ రక్షికణను నిన్నోడ్ പറയാൻ ఎనికొట్టు ధైర్యం ఇల్ల వివర అరిచును మాత్రం నాకు ఇష్టొల్లే చేయ నేను పోను మమ్మదిక ఎందా మోలె నేను మరిని రేణు జీవితతిని ఒరే ఒరే పురుషని మాత్రం ధ్యానించి జీవికినవలాను నందిని అవల్కొండి బాలట్రోను చేయన్ సాధించలేంగిలు ఎనికి చిలదు చేయం పట్టు మరి మమ్మదిక Bye. 
ജീവിതം നശിച്ചു ക്ഷമിക്കും 